பகுதியில் நீங்கள் ஃபேஷன் டிசைனிங் பியூட்டிஷியன் கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா என்சிஎஃப்டி ஹைட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வந்து வழங்குறாங்க இதில் விருப்பப்படுறவங்க மேலே உள்ள காண்டாக்ட் நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் எங்களோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா வீடியோஸ்க்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டன் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் வந்து பெல் ஐக்கான் கிடைக்கும் நீங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க யூடியூப்பில் எப்படி வீடியோ சர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி யூடியூப்பில் ஆன்லைன் டெலரிங் வீடியோஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்களோட சேனலோட வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் அதில் வீடியோஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நாங்கள் அது போட்டிருக்க எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் வரிசையாக ஸோ உங்களுக்கு என்ன வீடியோஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ளே லிஸ்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தனித்தனியாகவே ப்ளவுஸ் கட்டிங் சுடிதார் அப்புறம் நெக் டிசைன் எல்லாமே நாங்கள் வரிசையாக போட்டிருக்கோம் டெய்லரிங் டிப்ஸ் எல்லாம் ஸோ நீங்கள் அதையும் போய் கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் இன்னைக்கு ஆன்லைன் டெய்லரிங் கிளாஸ் தான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சில்க் சாரீல ஒரு சிம்பிள் பேக் நெக் டிசைன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் ரொம்ப ஷவுட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து முதுக்கு பக்கத்தில் ரொம்ப ஒடுங்கி வர மாதிரி இருக்கும் அதாவது அந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகாது ஸோ எப்படி வந்து அந்த கேப் நெக்கோட விக்தை வந்து நம்ம அகலப்படுத்திட்டு அவங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எப்படி வந்து செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லைனிங் பீஸில் வந்து பேக் பீஸை வந்து இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேக் நெக்கு ரெண்டு இன்ச் நம்ம மடக்கி தைக்கிறதுக்கு நார்மலாக நம்ம எப்போது எப்படி மார்க் பண்ணுவோமோ சேம் அதே மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்பிள் சுட்ச் அளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா பதிமூணு இன்ச் இருக்கு ஸோ பன்னெண்டு இன்ச் வந்து நமக்கு செஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து பன்னெண்டு இன்ச் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ரவுண்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து இவ்வளோ ஆனால் நமக்கு வந்து வருது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ச் இருக்கவங்களோட ப்ளவுஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் இது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ளவுஸ்க்கு இந்த ஹாஃப் இன்ச் எதுக்காக கொடுக்குறோன்னா கொஞ்சம் ஃபிட்டிங்காக இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் ஆம்கோல் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆம்கோல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் சிக்ஸ் இன்ச் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து நூற்றில் ஒருத்தவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தான் வந்து வரும் ஸோ இப்போ பார்ப்போம் நெக்கோட கேப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம நெக்கோட அகலம் வந்து மூன்று இன்ச் கொடுத்துருக்கோம் ஷோல்டரோட அகலம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ப்ளஸ் தையலுக்காக ஒரு முக்கால் இன்ச் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஆம்கோல் வந்து மார்க் பண்ணிடலாம் ஆம்கோல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான நெக் டிசைன் ஆனால் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நீங்கள் தச்சு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நெக்கோட உயரம் எவ்வளவு அப்படின்னு அளந்துக்கலாம் நெக்கோட உயரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டரை இன்ச் வந்து இருக்குது ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ளவுஸை பொறுத்தளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அகலம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக நம்ம வெளியில் பாக்ஸுக்கு வெளியில் ஒரு ஒன் ஒரு இன்ச்சிலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அகலம் வந்து தேவைப்படுதுங்கிறதுனால பாக்ஸுக்கு வெளியில் ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஷேஃப் அந்த ஒன்றரை இன்ச் டச் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தேவையான நெக்லைனை வந்து வரைய போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நான் வந்து அவுச்சர் லைனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த டச் ஆகிற மாதிரி கொடுத்து ஃபஸ்ட் வரைஞ்சிக்கிறோம் இப்போ இது எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து பா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு இன்ச் மடக்கி தைக்கிறதுக்கு விட்டுருக்கோம் நெக்கோட கேப் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து பொறுத்தளவு மூணு புள்ளி அஞ்சு எடுத்துருக்கோம் ஷோல்டர்லேருந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு எடுத்ததுனால இந்த ஷோல்டரில் வந்து நமக்கு ரெண்டே கால் கம்மியாகுது ஓகேவா ஏன்னா அந்த நெக் டிசைனுக்கு மார்க் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஆம்கோல் நம்ம நார்மலாக எப்போதும் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்தாச்சு இப்போ ஆம்கோல் வந்து எப்போது நம்ம எப்படி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்
So, we normally have to use 2.5 and the shoulder to use the shoulder to the neck shape. We have to use the shoulder to use the shoulder to use the shoulder. We have to use the shoulder to use the shoulder. In the box, we have to use the neck shape to use the neck shape. We have to use the neck shape to use the neck shape. We have to use the neck shape to use the neck shape. ओके वाह इप्पन हम वंदे पीस कट पानी आच्छी इधर वच्चे हम वंदे मेन फैब्रिक का यों वंदे कट पानी ऐड तक लां इप्पम इधर इप्पम इधर नेक्स्ट शेप वंदे पातिंगे ना हम इन्द मॉडल लगा हम वंदे नेक्स्ट शेप वंदे कट पाना पोरों सो इप्पन हम इधर कट पानी आच्छी उल्ला उल्ला पीस रिक्ला आधा यों आधा चीने � so now we cut this piece and we cut this piece and we cut it We can cut it as well as we can cut it Now we cut it as well as we cut it in golden color We cut it in the canvas 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 Now we cut it in the neck design We cut it in the neck design So in this color நம்ம் வந்து golden colorல வந்து இந்த pieces வந்து கொடுக்கும் போது நமக்கு contrastர் ரும்ப அலகாவி வந்து வரும் இப்பு பாத்திங்க அப்பினா நேக்கோட உயரம் வந்து பாத்திங்க அப்பினா நமக்கு வந்து 10 inch சொலிருந்தேன் பலச் அந்த 2 inch நமக்கு வந்து மடைக்கிட்டைக்கிடத்த அந்த neck shape காக்க நமக்கு கொடுக்கும் அப்பின் சொலி சொலிருந்தும் இப்போ அது வரண்சு முடிச்சது கப்பிற ஒன் இஞ்ச் ஏக்ஸ்டா விட்டுக்கொள்ள So, the neck is gap 2.5, but we have to add extra 1 inch to the neck shift. The box is put in the box, so you can add the neck shift. So, if you want to add the neck shift, we can add the neck design to the neck design. Now, we can add the neck design to the neck design to the half inch or half inch. Same, we can add the neck design to the neck design to the neck design to the neck design. So, we can add the outer line to the neck design to the neck design. Now we cut the neck shape and we cut the neck shape. Now we cut the neck shape and we cut the neck shape. Now we cut the canvas and we cut the pieces and we cut the blouse pieces. Now we cut the neck shape and we cut the neck shape. But we cut the neck shape and we cut the neck shape. So that's why we cut the neck shape and we cut the neck shape. So we cut the neck shape and we cut the neck shape. So we cut the neck shape and we cut the neck shape and we cut the neck shape. So, if you look at these three pieces, I will place it in the golden color fabric. I will place it in the piping and the contrast color. I will place it in the blouse piece and the finish. So, I will place it in the same way. So, first, I will place it in the mid. अंदर मिड पार्ट तक का आधा जो नडुलो वाला पार्ट तक का आधा वंदे फर्स्ट वंदे ना हम कट पानी ऐड करला ये इंदर शेप को निगे कुल का बैंडा डायरेक्ट निगे अभी कट पानी ऐड करला इप्पो आड़ तो उल्ला रेंड ओके बा सो इप्पो इधे माधुरी आड़ तो उल्ला रेंड ये नमा कट पानी ऐड करता अच्छे So, now we cut the lining piece and we cut the lining piece. So, we cut the lining piece and we cut the lining piece. So, we cut the lining piece and we cut the lining piece. So, this is the lining piece. So, now we cut the lining piece. So, now we cut the golden color lining piece. So, we can arrange the pieces in the same way.
இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி லைனிங் பீஸில் அந்த மிட் பார்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறோம் உள்ளே உள்ள லைன் அதாவது இன்னர் லைனை மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு உள்ளே உள்ள மற்றதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸஸாக உள்ளதை நமக்கு ஓகேவா கீழே வந்து நமக்கு மெயின் ஃபேப்ரிக் இருக்குது மேலே வந்து லைனிங் இப்போது இதை உள் பாகமாக நமக்கு திருப்பும் போது அந்த நெக் ஷேப் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பதிப்படி மட்டும் அடிக்கணும் அப்படி அடி எதுக்காக அந்த அடி பதிப்படி அடிக்கிறோன்னா நமக்கு அப்போ தான் ஃபேப்ரிக்கை வந்து திருப்புறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து சரியாக வந்து இருக்கும் அதுக்காக தான் ஈஸியாக இருக்கும் அது நேரம் ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு நீச்சாக கிடைக்கும் அதுக்காக என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா லைனிங் பீஸுக்கு வந்து மேலே வச்சுட்டு கீழே வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக் வச்சுட்டு நம்ம கேன்வாஷ் அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு தையல் போட்டிருக்கோம் போட்டுட்டு அதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து திருப்பிட்டோம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு கேன்வாஷ் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு மேலே வந்து நமக்கு மெயின் ஃபேப்ரிக் அதாவது நம்ம எந்த இதில் வந்து பைப்பிங் பேட்ச் ஒர்க் கொடுக்குறோமோ அந்த அந்த பீஸ் வந்து நமக்கு வந்து மேலே வந்து வந்துட்டுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி திருப்பும் போது லைட்டாக இந்த தான் நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு வந்து சரியாக வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு அந்த நெக் ஷேஃப்க்கு நம்ம தச்சு விட்டாச்சு ஸோ இப்போ இதே மாதிரியே மற்ற ரெண்டு பீஸையும் நம்ம வந்து தைப்போம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லா பக்கமும் அந்த கார்னர் ஃபுல்லாமே நம்ம தச்சு விட்டுறலாம் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடு அந்த டிசைன் வரும்ல ஸோ அதுக்கும் இதே மாதிரி தச்சு விட்டுறணும் தச்சுட்டு ஒரு ஓரமாக தச்சு விட்டுட்டு இப்படி பீஸை திருப்பும் போது உங்களுக்கு அந்த ஷேஃப் வந்து சரியாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயே ஒரு ஸ்டிச் வந்து நம்ம போட்டுடணும் ஸோ இப்போ இதே மாதிரியே இன்னொரு பீஸையும் நம்ம தச்சிட வேண்டியது தான் ஸோ இதே மாதிரி தைக்கும் போது பீஸஸ் நம்ம கரெக்டாக வைக்கிறோமா அப்படிங்கிறது ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கணும் இல்லையா சேம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால பீஸ் வந்து மாறிடுறது கூட வாய்ப்பு இருக்கா ஸோ லெஃப்ட் சைட் ஒரு தடவை லெஃப்ட் சைட் தான் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு தடவை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி தைச்சு முடிச்சுட்டோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம பைப்பிங் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் பைப்பிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் ஃபேப்ரிக் வச்சு தான் அதாவது ப்ளவுஸ் பீஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ பைப்பிங்க்கு தெரிய எல்லாத்துக்குமே க்ராஸ் பீஸ் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி ஸோ அதே மாதிரி ஒன்றரை இன்ச் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தையல் தைச்சது வந்து நம்ம போட்டுக்க தையல் வந்து உள் பாகமாக இருக்கணும் துணிக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டு நம்ம கை மூமெண்ட் கரெக்டாக கொடுத்து இந்த மாதிரி பைப்பிங் வந்து அட்டாச் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ நம்ம தச்சிருக்க எல்லா பீஸஸுமே நம்ம அதே மாதிரி பைப்பிங் வந்து அட்டாச் பண்ணணும் அந்த மிட் பார்ட்லேயே நம்ம இதே மாதிரி பைப்பிங் வந்து அட்டாச் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு பீஸஸ்க்குமே அட்டாச் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரியே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து விட்டு இந்த மாதிரி பைப்பிங் வந்து அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம இதே மாதிரி பைப்பிங் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இப்போ மிட் பார்ட்டும் அதே மாதிரி பைப்பிங் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ பைப்பிங் அட்டாச் பண்ணும்போது இதே மாதிரி செய்யும்போது பீஸஸை வந்து ரொம்ப இழுக்கக்கூடாது நீங்கள் அப்படி இழுக்காமல் ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங் வந்து கரெக்டாக வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஈவனாக வந்து நீங்கள் வந்து தையல் போடணும் ஒரு பக்கம் தையல் அதிகமாகவும் ஒரு பக்கம் தையல் கம்மியாகவும் இருந்தால் சரியாக வராது நான் பைப்பிங் டிப்ஸ் வீடியோ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் போட்டிருக்கோம் நிறைய ஸோ அதை பார்க்காதவங்க அதை போய் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கூட கிளியராக வந்து புரியும்
ஸோ அந்த பைப்பிங் வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க அதை போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எல்லா அந்த மூணு பீஸையுமே பைப்பிங் வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து லைனிங் பீஸையும் பேக் நெக் டிசைன் கட் பண்ணி எல்லாமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த இதே மாதிரி பீசஸை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குண்டூசி வச்சு அந்த நெக் ஷேப்க்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு கரெக்டாக அந்த மாதிரி டேபிள் எதுலையாவது நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு குண்டூசி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நெக் ஷேப் நீங்கள் எடுத்து விட்டுட்டு நமக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளோ இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து தையல் போடணும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம தையல் போடணும் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி அவுட்டர் லைன்லேயே நம்ம தைச்சு முடிச்சிடலாம் ஸோ இது பார்க்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து செஞ்சிடலாம் ஸோ பிக்னஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் உள்ளவங்களாம் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நம்ம நெக் நெக் டிசைன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில் உள்ள அவுட்டர் லைன் தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ மீதி உள்ள அந்த குண்டூஸ் எஃப்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு லேஸ் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ண வந்து போகிறோம் ஸோ நான் வெளியில் உள்ள அவுட்டர் லைன் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி லேஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து ஏன்னா இன்னர் லைனில் வந்து நம்ம வந்து பைப்பிங் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதுக்கு லேஸ் வந்து தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி அவுட்டர் லைனில் ஒரு சின்ன லேஸ் இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணால் நமக்கு இன்னும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ நீட் ஃபினிஷிங் வந்து க நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் எஃபி பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எங்கள் வெப்சைட் ஐடி ஆன்லைன் டெலரிங் வீடியோஸ் நன்றி